സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് എൻ്റെ കുട്ടി പഠിക്കുക അതെ അത് ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൗത്യം എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണത് കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫെമിനിസം തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ബ്രാ ബേണിങ് ഫെമിനിസം ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതേ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല അവരോട് ചോദിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റൂം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഇവർ വിചാരിച്ചത് കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാനോ എന്തിനോ ആണ് അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അഞ്ജലി മേനൻ ഓൺ യോർ സ്റ്റോറി അഞ്ജലി മേനൻ പുതിയൊരു പടമായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതെല്ലാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ഇത്രയും ഒരു ഇടവേൾ എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് ഉണ്ട് വിഷ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് അതിലുണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് അപ്പം മോനൊരു ഒരു പ്രായത്തുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം അതിലേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രയോറിറ്റി അവിടെ കിടക്കണോണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് എൻഡ് അപ്പ് യു നോ ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ഓക്കെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനി ആ റേഷ്യോ പതുക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫാമിലി എന്നാണ് വരുന്നത് അത്തരം ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സ്പേസ് എന്നൊന്ന് പുറത്ത് കിടന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് പോയ സമയത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ലൈഫ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമ പോലെയുള്ള ഒരു പാട്രിയാക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ധൈര്യമായത് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച സിറ്റുവേഷൻസ് ആണോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് വർഷം യു നോ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഐ ബിലീവ് ബൈ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ആ സമയത്തുള്ളൊരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യും യു നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിയറിലേക്കോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലേ ദ റോൾ ഓക്കെ ഈ പൂനെ ഉള്ള ഒരു ലൈഫാണോ ഈ ഫെമിനിസം എന്നുള്ളൊരു ആശയം ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത് ബട്ട് അത് ശരിക്കും വളരെ ഒരു ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫെമിനിസം തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് ശരിക്കും ഇനി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്താണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഞാനും ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഒരു 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 ബ്രാ ബേണിങ് ഫെമിനിസം ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ബട്ട് അതല്ലാതെ ഒരു ഈക്വൽ സ്പേസസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു ഇക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഫെമിനിസം ശരിക്കും ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എനിക്ക് സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ബിൻ എ സ്ലോ ജേണി ഫോർ മീ ഒരു ലണ്ടൻ ഫിലിം സ്കൂൾ ആയിരുന്നു അടുത്ത തട്ടകം അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് അവിടുത്തെ ഒരു പഠനം എങ്ങനെ അഞ്ജലി മനോൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുത്തത് മെയിൻലി ഐ തിങ്ക് ലണ്ടൻ ഫിലിം സ്കൂളിലൊരു ഉള്ളൊരു പഠനം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയെടുക്കണം എന്നാലേ അടുത്ത ടേമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കണം ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് മച്ച് ഈസിയർ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നു വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേസമയം അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രമാത്രം ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇതിന് ചെറിയൊരു ഊഹ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഐ തിങ്ക് മെയിൻ തിങ് ഫ്രം ഫിലിം സ്കൂൾ വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് വിസ് ദാറ്റ് ഈ അഞ്ജലി മാനൻ ഫിലിംസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ഇപ്പം മഞ്ചാടി കുരുവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നൊസ്റ്റാളജി ആയിരുന്നു ബാംഗ്
സിനിമ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യണൊരു കാര്യമാണെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി ബട്ട് അതൊരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് വി ഓൾ ലവ് സിനിമ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നിരന്തരം അതേ സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂടുതലും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്പേസിൽ എത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒഫീഷ്യലി തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് കരിക്കുലത്തിൽ തന്നെ ഇത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫിലിം കോമ്പനൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ വാസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് അതിൽ വരുന്ന എന്ത് കാര്യം ഈവൺ ഫിലിം ഹിസ്റ്ററി വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി ബോറിങ് ഐ വുഡ് ലവ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് യു റിയലൈസ് ദറ്റ് ഇത് വെറും ഒരു ഒരു താല്പര്യം മാത്രമല്ല ആ മീഡിയം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പതുക്കെ ഓരോരുത്തർ എസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് മീഡിയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇന്നലെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഐ സോ ഗേൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാമറ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു യുനോ ബാക്ക് ഇൻ പി ജി ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കിട്ടും രാത്രി മുഴുവൻ നിന്നൊരു ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈവ് കവറേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് യുനോ പോയിട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യണത് ആൻഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇത്രയും യുനോ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഓൺ ക്യാമറ ഒക്കെ നമ്മൾ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് അത്രയും യു ആർ ഫോണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയം ഞാൻ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെട്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ടുവേഴ്സ് ദ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോഴൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഈവൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ കൂടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ കൂടുതലും വർക്ക് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഹാവ് എഡിറ്റഡ് ആൻഡ് ഒരു എഡിറ്ററായിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് ബട്ട് ആസ് ഐ വാസ് എഡിറ്റിങ് ഞാൻ വേറെ ജോലികളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ റിയലൈസ് ദറ്റ് മേ ബി ഐ ഷുഡ് ട്രൈ ഡയറക്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയത്ത് പല ഇഷ്യൂസും റെസ്ക്യൂ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഐ സെറ്റ് അമ്പോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് പിന്നീട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് ദറ്റ് യെസ് ഐ ഐ ഷുഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ സോൺ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോൺ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് ഇത് വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു വെൽക്കമിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വെൽക്കമിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യുനോ ഒരു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് പറയാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു കുറേ കാലം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഒരു 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 ഡ്രീം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പോലും യുനോ അതെങ്ങനെ പറയും എന്ന് പോലും അറിയാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇന്നാളെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഹൗ ടു ഡു ദിസ് ഐ ഡി റിലി നോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതിലേ ഇതിലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കി ഈ പഠിക്കാനുള്ള കോഴ്സസിൻ്റെ ബ്രോഷേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാരും കണ്ടില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അതിങ്ങനെ എൻ്റെ ഏനോ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് വരികയുള്ളൂ ബട്ട് എന്നാലും എവ്രിബഡി വിസ് ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോറിങ് ഇറ്റ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് ഭയങ്കര ആവശ്യത്തോടെ ഞാൻ ചാടിക്കയറി പുറപ്പെട്ട് പോകും ആൻഡ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് വിടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു ഒരു കമ്പം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ ബട്ട് ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് യു നോ ഇറ്റ് വസൻറ്റ് ഗോയിങ് അവേ ആൻഡ് അവർക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ടൈമിൽ അവർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു ഫിലിമാണ് അവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക ആ ബാച്ചിൽ ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ഫിലിമായിരുന്നു സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് യു നോ മൈക്ലി സ്റ്റീഫൻ ഫ്രിയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന
and uh, that was incredibly sweet actually ipo itrayum films kaynittu ipo anjali menon nalla samvidhayaga indiyotta gareyapadunna oru director aayittu maariyirikkana ippolthe oru feel endha veetile ippolthe oru feel that it's my job ipo job aayi adhe it's 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 what i do and there's a lot of pride there's you know avarku valare adhigam support enikku ende family illondu maatra enikku angane cheyan pattunnathu simply because namakku vera palaye roles um life la undu and uh, even emotionally namaku angane oru backing ulladu kondana namaku adinikke chaadi porappadam pattu njan as a person i am a sensitive person appo endu vannalum i do get affected and appodokke oru safety net aayittu namaku angane aanallo ഫാമിലി കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് വന്നാലും വിൽ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോട്ട് വരുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഒരു ഒരു സ്പേസും വാട്ട് ഐ ഫീൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് മൈ വർക്ക് ആൻഡ് അതിലപ്പുറം ഒരു പ്രസക്തി അതിനില്ല യുനോ ബിക്കോസ് അത്ര അതിനപ്പുറം ഒരു പ്രസക്തി തന്നെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ വർക്കിന് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ബട്ട് വി ട്രൈ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് യുനോ ഫാമിലിയിലേക്ക് അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാതെ പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ബിക്കോസ് അത് ഒരുപാട് ഡൈനമിക്സ് മാറ്റും ഐ എം നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് so we try and keep it separate so baaki ellarkum work undallo adhe pole idu ende work athre ullu classical dancer aanu shastri sangeetham padichittundu yeah aayirunnu ee cinema ki ven adu or kamba aayirunnu appo nerthe parna pole or kamba maatre aayirunnu adu cinema ki vendiyitte or 14 varsham padichittundu ethre 14 varsham ayyo adhe appo oru vaadu oru vaadu ishtalladana classical dance bharatanatyam mohiniyattam അപ്പം അത് ഒരു നമുക്ക് പോവില്ല നമ്മളെടുത്തുനിന്ന് അത് മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സി ലെറ്റ്സ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്യാൻ പെർസ്യൂ ഇറ്റ് അഗൈൻ ആക്ച്വലി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇഷ്ടങ്ങളെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നത് ഏയ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ഒരിക്കലും സിനിമ അതിന് കുറ്റപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവണ ഒരു രീതിയും അത് കാരണമാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡാൻസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ആൻഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ പുറം രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് അത് എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ ആരും ഐ കനോട്ട് ലീവ് പാട്ടും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പാട്ട് ഡാൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പാട്ട് പഠിക്കും അങ്ങനെ പാടാൻ ഞാൻ തീരെ ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് സിംഗിങ് ബട്ട് ഐ എൻജോയ് മ്യൂസിക് വെറി മച്ച് ഈ മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഈ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം സൊസൈറ്റിയുടെ ഇത്തരം കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്മ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്മയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും കുറേ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ കാണാൻ തോന്നും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൗത്യം എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണതും കൂടിയാണ് ഇനി ഞാൻ മോനെ നോക്കിയാൽ പോരാ അവനെ ഒരു ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും ദ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദോസ് തിങ്സ് ബട്ട് ലൈഫ് ലോങ് ഐ ഷുഡ് ഇൻസ്പയർ ഹിം ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജേണിയിലൂടെ ഐ മസ്റ്റ് ഇൻസ്പയർ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും വന്നാൽ അത് യുനോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരിക്കും ആ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ പേരൻസ് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ആൻഡ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഒരുപാട് ഈ സ്വപ്നങ്ങളിലൊക്കെ കിടക്കണ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് സോ അതും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഈ മോന് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആവുമ്പോൾ ഞാൻ അവനു കൊടുത്തിട്ട് യൂനോ വിത്ത് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ചെന്നൈ മഞ്ചാടിക്കുരുവിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ തീർക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നു നയൻറ്റി ഫേസ്റ്റ് ഡേ വി ഫ്ലൂ ഔട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ആ ബോർഡിങ് പാസ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇൻഫിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻഡ് യുനോ അവിടെ ഐ റിമെമ്പർ ചെന്നൈയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച് ഈ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയോ ഡിന്നറിന് വിളിച്ചിട്ട് മോൻ ആ സമയത്ത് ചെറിയ വാവിയാണല്ലോ അപ്പോൾ കയ്യിൽ മോനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിന്നർ ലേക്ക് പോണ വഴിയിൽ അൻവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അഞ്ജലി ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്താണല്ലോ സോ ലെറ്റ് മീ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചു ആ ഡിന്നറിൽ പോയ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റൂം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഇവർ വിചാരിച്ചത് കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കാനോ എന്തിനോ ആണ് ആ വരു വരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ മോന് ഹസ്ബൻഡിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ സീൻ റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നോ വി കം ഫിറ്റ് ഇന്ന ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ലൈഫ് ഇസ് നോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തു അയച്ചു കൊടുത്തു ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ യുനോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വെൻറ്റ് സ്മൂത്ത് ന ദിസ് ഇസ് ഹൗ ആ ലൈഫ് ഇസ് സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ ഇന്നലെ വന്ന് ചില ഇൻറ്റർവ്യൂസ് ചോദിക്കുന്നത് മോനിപ്പോൾ എത്രയാ എന്നുവെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടി അവിടെ സൈഡിൽ റോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം യുനോ സോ you know the, it's it's part of my life so i want him to be part of that mm-hmm. pa adagonde thane swapnangal orikkalum venda nu vekkanam naan venda nu vechal adana ende kutti padikkan adu that swapnangal venda nu vekkan okay adu naan avane padipikkan aagrahikkilla magante oru pindunna engena ippam film make oh he is very straight with his feedback valare clear aayittu parayum ബെസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസൈസർ ആണ് ബെസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസൈസർ ഞാൻ പറയില്ല ബട്ട് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഇത് ബോറിംഗ് ആണ് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആണ് മീഡിയത്തിനെ കുറിച്ച് ഷൂട്ടിലൊക്കെ വരാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ബിഹേവിയറൊക്കെ അറിയാം എന്ത് നടക്കും സെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം അറിയാം എഡിറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമാണ് അതെ അതെ സോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കും so he enjoys that uh-huh. you know for the e character interesting aan endokke parayum you know it's it's uh, interesting so i think valanu verum you know ella makkakku undavallo parents ne joliye kurichu aaganulla oru thalpariya so adu kondu you know husband's workspace aanengilum avada he goes with him and oh. the workspace aanenge idilekkum verum so you know it's for him it's what his parents do athrane illu ammade oru favorite film edha i don't know actually samsarichittilla angane parana angane choichittilla we've never asked engilum morning konda irikkulla cinema ikkokka pottundava etto aasudichu kandittilla njangal actually last etto adhigam aasichu kandathu ford versus ferrari nu parna oru film alla njan end film oh അത് ഈ കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേയൊക്കെ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പടം കാണും അതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മുഴുകി ഒരു ഒരു മഞ്ചാടിക്കുരുവിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ ഒരു വിമൻസ് ഡേ ഒക്കെ നാഷണൽ ഫിലിം ആക്കായതിലായിരുന്നു അപ്പോൾ മോൻ അതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടത് ആൻഡ് അവസാനം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞ് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഹി കുഡ് റിലേറ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് കുട്ടികളാണല്ലോ so i was so you know surprised ikutti itrayam adhigam emotional avunad but uh, it was a, a good thing also to see athrayam involved aitana kaanad so i was very surprised by that adu valiya theaterum kodi amma adin impact koodullo baaki okka nammal ee tv screen la kaanum it's a, it's a different thing but i think he he kind of likes to watch and stuff njangal idu vera angane or discussion undayittle edana favorite no angane we have never talked about it idinu oru vaadu importance njan kodukkarilla actually veetle because adu koodudile koduthalum it doesn't work ee parana mari visibility is is too much adu oru cheriya kutti manasilekku adonnum verana avashyilla appo ഇപ്പം നേരത്തെ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്
ഇങ്ങനൊരു എഴുതാനുള്ളൊരു അവസരം ഐ വാസ് വെരി ത്രില്ഡ് എന്താ പക്ഷേ എനിക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ടു കീപ് ഡൂയിങ് സംതിങ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു വർക്കഹോളിക് സ്പേസാണ് ബട്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ഗെറ്റ് ഗോയിങ് ലിറ്റിൽ ക്രേസി ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുതാനുള്ളൊരു കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ത്രിൽ എഴുതാൻ കിട്ടിയ പിന്നെ ഞാൻ ഇരുന്നോളൂ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം സോ ദാറ്റ് വാസ് ശരിക്കും എനിക്ക് അത് ലൈഫ് സേവറായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് വന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് അൻവർ റഷീദ് എന്ന മേക്ക് ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഹിം കേരള കാഫിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേർ കേരള കാഫിയിൽ എല്ലാവരും വരുന്നത് ഓക്കെ ഹാ അത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഒരു സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫിൽം മേക്കേഴ്സും അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവനവൻ്റെ പോർഷൻസ് അവിടെ ചെയ്യുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചിലവർ അതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്സും ബ്രേക്ക് ഡൗണും മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അൻവറിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് തുടക്കം ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അൻവറിനെ കാണുമ്പോൾ അൻവറൊന്നും ഒരു ബഹളവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യണതൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അൻവറിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് റീസെറ്റ് നോക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ജസ്റ്റ് വൺ ട്രോളി ഷോട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഷോട്ട് അതിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമായിരുന്നു ആ അമ്മമ്മയെ അവിടെ ഇരുത്തി അവിടെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഷോട്ടാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് കഥ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അതേ ഷോട്ട് ഫിലിമിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഓ മൈ ഗോഡ് ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് മൈ ഹാർട്ട് ബിക്കോസ് അത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയൊരു ഫിലിമായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കേരള കാഫേല് അപ്പോൾ അൻവർ എന്നൊരു ഫിൽ മേക്കറിനെ യു നോ ഐ വാസ് റിയലി ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഹിം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ദി അതർ ഫിൽ മേക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് വാ യു നോ ഹി നോസ് ദിസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിന് മുമ്പേ അൻവറിന് വേറെ ഒരു സിനിമയും കണ്ടിട്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് പിന്നെ ഞങ്ങളിതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ എന്തോ ടി വിയിൽ ഏതോ ഒരു പടം കണ്ടു അണൻ തമ്പിയോ സംതിങ് ആൻഡ് കുറച്ച് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് യുനോ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് വിചാരിച്ച അൻവർ അല്ല ഇത് ദിസ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാൻ പതുക്കെ അൻവറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അൻവർ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പടം കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ പ്രതീക്ഷിക്കണത് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സൈലൻസ് ഈ ടെൽസ് മീ വേറെ ഒരു പണിയും ഇല്ല വേഗം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇരുന്ന് എഴുതും അതെ സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഐ റിയലൈസ് അൻവർ അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്പേസിലായിരുന്നു ഹി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒരു ഫ്രഷ് സ്പേസിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പോസ് ആയിരുന്നു അൻവറിന് അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിലാണ് ശരിക്കും അൻവറിന് ആ മൂഡ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ലൊരു റെഫറൻസ് എനിക്ക് അത് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഐ കുഡ് റൈറ്റ് ഫോർ ഹിം ഓക്കെ സോ ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം these were the reasons why we did it uh, started ipam okay. anjali men thanneyana aa film direct cheyidirunnendengil endokka maatangal varumayirunnu ustad hotel le veruvallo naturally as a filmmaker veruvallo but that i think convert handled it very interestingly nan manjadi kuru ezhudana pole thanneyana ustad hotel ezhudittullathu maybe humor itri kuda undayittundavana but anvar adinne koduthittulla oru visual treatment oru bhayangara script nodu bhayangara loyal aayittayirunnu valare loyal aayittu polum ഒരു ഭയങ്കര കമേഴ്ഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അതിന് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയലി യു നോ ഐ മേഡ് മീ സെറ്റ് അപ്പ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അറിയണത് ഓക്കെ അത് വാ ഓക്കെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എന്നെ ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് മൈ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി സോ യു സി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഓരോന്നും എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മൾ അറിയണത് അപ്പോൾ അൻവറിന് ആ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും അതിന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ വേറൊരു രീതിയി
ദാറ്റ് സ്റ്റേസ് വിത്ത് യു ഓൾ ദ വെൽ ആൻഡ് അവരൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഏനോ വെറും കഥാപാത്രമായിട്ട് അല്ല സോ ദാറ്റ്സ് റിമെയിൻസ് എൻ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ബട്ട് എനിക്ക് വളരെ അധികം ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓൾസോ ബോഡീസ് ഓഫ് വർക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗുൽസാർ സാബ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കർ ഒരു പോയറ്റാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ജെയിൻ ക്യാമ്പ്യൻ അവരുടെ മൂവീസ് ആർ ആർ സംതിങ് എൽസ് മാറിയോ ഹാൻസെവ് മിര നായർ ഇവരുടെയൊക്കെ ഫിലിംസ് ഐ റിയലി എൻജോയ് ഇപ്പം കിഷ്ലോവ്സ്കി ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ജെൻഡർ കാരണമൊന്നുമില്ല അവരുടെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് സിനിമയാണ് ആൻഡ് നമ്മളിൽ എന്തോ മാറ്റം വരുത്തുന്ന സിനിമകളാണ് ഐ റിയലി എൻജോയ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഞ്ജലി മേനോൻ ഒരു ഫിലിം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു മൊമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക യുനോ മൊമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വേർ അവിടെ അവരുടെ യുനോ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈ മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ആ മൊമെൻറ്റിന് അവരുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിലാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഇത്ര ഞാൻ കാണാത്ത ആൾക്കാരാണ് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയോ യുനോ ആരുടെയോ മനസ്സ് തൊടാൻ പറ്റണോ എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് അയ്യോ അത് വലിയൊരു യുനോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് സംതിങ് എൽസ് അതിലൊരു ഒരു ഡിവിനിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് അതൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് യുനോ അത് യു ആർ ആക്ച്വലി ടച്ചിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിൽക്കുക അവരുടെ യുനോ അവർ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഒന്ന് കരയിപ്പിക്കുക അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂമൺ ആണ് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫോർ മീ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് നമുക്കൊരു പേർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അത് തോന്നാറ് ഇനോ ശരിക്കും സോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ദെൻ ദൻ എം ബ്ലെസ്ഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം സിനിമകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫിലിംസിലെ ആക്ടേഴ്സ് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു comfortable dano it's my favorite thing to work you know with 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 actors or or a film la i think namma technicians um namma actors um aanallo namma hands and legs aanu avaru appo avarilude aanu namma kadha parayunnu and ee kadhayade oru oru njan eppozhum parayana kaaryam thaniyana ee oru kadha paathram nu parayumbo writer director and actor idinne edayil undavunadana adu koodade baaki ellarum adilekku contribute cheyunu but വെൻ വി ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ആക്ടേഴ്സ് ആ ഒരു തരം അവരിലേക്ക് ആ യുനോ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഓരോ ആക്ടർക്കും അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള പ്രോസസ്സസ് ആണ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ആക്ടർ ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് തിങ് ഇസ് സോ മച്ച് എഫേർട്ട് ഗോസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എഫർട്ട്ലെസ് നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു ഡയറക്ടർ ആക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമിറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്പേസാണത് ആൻഡ് അവിടെ ഒരു ഒരു പരിധികളില്ല വേർ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് അനുവാദമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരികയാണ് നമുക്ക് ആൻഡ് വി ആർ ഏബിൾ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ആൻഡ് സേ ദിസ് ആൻഡ് അതിലേക്കാണ് അവർ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു യുനോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് വളരെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ചില ആക്ടേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ but i also like to work with new people mm-hmm. but i'm greedy that ki idum venam adum venam appo kazhinathre ee ensemble casts aumbo palapolum kore actors unda appo enikku adu bayangara ishtalla oru karyana appo aa oru greed nanu ai kore kadha thrill verunathu and chelappu oru oru cheriya oru vesham aayirikkam oru aal cheyanathu but bayangara exciting aa oru actor aayirikkam so then it is wow you know this is this is great fun working with this person അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു
ചെയ്തിട്ടുള്ള റോൾ അവരുടെ ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ആളാണ് ബട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ഹ്യൂസ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ വാസ് ബ്രിങ്കിങ് ടു ദ ക്യാരക്ടർ വാസ് ഓൾസോ സോ മച്ച് ഫൺ ദാറ്റ് ഐ ഐ വെരി ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ഹെ ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ശരിക്കും നമ്മളെ ദേ അട്രാക്ട് അസ് because we want to know how their mind works you mm-hmm. know what they can do so you know it's 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 an exciting process getting okay. to know an actor nerthe parnu valare sensitive aayittla or person aanu parnu cinema nu varana successum failuresum varunaanu appo engena idu randini handle cheyna see i think aaru i think somebody has said no in the saying ile that uh, you shouldn't let uh, you know success go to your head or failure go to your heart okay. so you know success is something which ephemeral ana and satyam parna or failure ana nammal etro adhigam padipikkunathu so i i i really think that nammal failures ne valare adhigam embrace cheyanam petche embrace it understand it and then send it so ellade adile thanne pidichu nikkiyanengi pinne it can it can you know weigh you down success adhe pole embrace it send it so അത്രേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയമിൽ ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കൊലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം അറ്റൻഷൻ ആക്ടേഴ്സിനും ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനുമാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ആ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ലെറ്റ് സക്സസ് ഗോ ടു യുവർ ഹെഡ് ബട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർക്കും അറിയാം ഒരാളെ കൊണ്ട് തനിച്ചതൊന്നും പറ്റില്ല അതിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ വർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ലക്ക് ഉണ്ട് അതെ ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ് ഉള്ളത് അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുക അങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്കൊരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അത് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുക അത് ഓഡിയൻസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലക്കും ഗുഡ് ഫോർച്യൂണും വേണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ എത്തുന്നത് സോ ഒരിക്കലും അത് ഒരാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അതിന് യുനോ എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ പറയണൊരു കാര്യമുണ്ട് ദറ്റ് എന്ത് ഏറ്റവും അധികം യുനോ പൂക്കളും പഴങ്ങളും ഉള്ളൊരു വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ യുനോ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്നിരിക്കണം സോ ഐ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൺവേർഡ് ജേണിയിലേക്കും അതാണ് സഹായിക്കുക ഓക്കെ from samvidhanam chede itre film le which is so close to your heart all of them are mm-hmm. no all of them are angane namukku parayan pattilla endu cheyike oru padavum njan vera oru udeshathil cheyidittilla ellam njan ende oru personal expression aayittu thaneyana cheyidirikkunathu so oru hangover undayittundavalle oru inna film kazhinje not a hangover enikku actually thirichana enikku oru samayam kazhinjal aa film enne vittu povunnu nanne enikku thonaarundu as in i have to get out of this quickly okay. because i i tend to get bored fast appo oru film ingane pidichu nikkana aanu njan angane focus pidichu nikkan enikku oru paada effort edukkandi varunnundu appo oru oru stage kazhinja okay okay ee film vegam theerkanam ini ini vechirikkirathu ende aa oru idu poya pinne i'll not be able to contribute anything അപ്പം അതിന് മുമ്പേ ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജോണ്ട്ര ഉണ്ട് അഞ്ജലി മാനൻ ഫിലിമിനൊരു ജോണ്ട്ര ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോബലി വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ തീമായിരിക്കാം അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ എത്രത്തിലുള്ളൊരു മൂവി ആയിരിക്കും ഒരു മാസ് മസാല മൂവി അഞ്ജലി മാനോൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഐ ഡോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആക്ച്വലി ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് സം ആർട്ടിസ്റ്റിക് സിനിമ ആസ് വെൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് but uh, you can never tell you know adu oru oru that way i am a little quirky petta na enikku idu cheyanam thonne chaadi parpu cheyum so you know subject anusarichirikkum appo angane oru interesting subject manasile veriyana angane oru treatment aavashyulla oru saanam aanenge you never know but never say never okay wcc thodangana samayathu adinte amarakkarilla oraale oraale ennalla nilayile oru paadu lakshyangal munnil kandittaanu thodangiyathu innu ithrey varshangalukku ippra nikkumbam aa lakshyathilekku etti wcc ennu thonnundo palaye reethiyillum i think maatham vannittund and i am sure adile oru cheriya oru role yangalkkum undu angane oru awareness create cheyanum oru public opinion you know ടച്ച് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അതർ നാരറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു 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 സ്പെസിഫിക് ജനറലൈസ്ഡ് മെയിൽ നാരറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു നാരറ്റീവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്
ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഒരു വേറൊരു വശം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ സ്ത്രീകൾ വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പലവരും അത് എക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു അഭിഷിസിയുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തേക്കാട്ടും ബെറ്ററാണ് അത് പറയാതെ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ബിൻ ഫോർവേഡ് ബട്ട് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നടന്നോ ഇല്ല ഏനോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പോയോ ഇല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഗ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്രോത്ത് പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാനും ഉള്ള അവസരങ്ങളാണ് സോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആരും ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര മാറ്റം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും അധികം ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിലേക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലേക്ക് പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാവും ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ട് വിമൻ എടുത്തു ഈ ഈ വർഷം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഫിലിംസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തു നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉള്ള മനുഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അത്ര ഈസി ആയിരുന്നില്ല കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തതയുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം ഇതാ ഇൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയാൽ മതി അവരുടെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലതരം ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മളിതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഏതോ ഇതേ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനോ അങ്ങനത്തെ അൺവോണ്ടഡ് എലിമെൻസ് അത്ര അടുത്തേക്ക് വരില്ല വിച്ച് ഇസ് എ നൈസ് ഡേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു വൺ വിമൻ്റെ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു റാപ്പ് പാർട്ടി ഉണ്ടായി ആ റാപ്പ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു എ ഡി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയും വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ആകുമ്പം വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വർക്കിൽ മാത്രം എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ യു ഫീൽ ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര മെനക്കെട്ടാലും യുനോ വിഷമിച്ചാലും അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു യുനോ ദർ ഇസ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ ഗുഡ് സ്പേസ് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ എല്ലാ വർഷവും ഓരോ അഞ്ചലി മാനൻ ഫിലിം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തട്ടെ ഓ അത് കുറച്ച് കൂടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു